どうもこんにちはネオラボチャンネルですお願いします,します本日は肩の痛みに効いた治療賛成<笑>はいということで我々正義と高知山が肩が痛いと痛いとインピンジメントなるなるインピンジなるインピンジなるインピンジなる<笑>なので僕もインピンジメント持ってたりとか、まあ、大学の時も大体3年ぐらいですかね肩の痛みに悩まされてあまり、まあ、良くなったり悪くなったりとかしてまして、まあ、2年ぐらい、まあ、痛めてるわけで、まあ、今はまあ、まあ、投げれる日は投げる日投げる日まああるものを投げれるようになってる、うん、で僕も、まあ、肩は、まあ、完治はしないんですけど、まあ、投げれるようになっていてすごくまあ治療とか、まあ、病院行ったりとかして、まあ、いろんなことを受けてきた中で、まあ、僕らの,この肩の痛みに効いた治療を3つに厳選にしてちょっとあの話せたらなと思いますのでよろしくお願いしますあくまでこれ僕らの,あの3歳なので全員に当てはまるかどうかわかんないですあと全然肩が痛かったら投げないでください<笑>あの無理して投げるが一番ダメだと思います間違いない間違いない間違いない無理して投げるが一番ダメなんで無理はしないでくださいということで早速参りましょういくよネオラボはいということでじゃあじゃあコーチからいこうか一番引いたのは、うん、もうハイドロリ,リリースをあ、うんまあ、注射を打つんだけど、はいはいはい、注射を、まあ、俺の場合はもう首に2本折って、まあ、それが一番良かったハイドロリリースこれ注射だよね病院でできる注射注射これ僕もなんですよおおハイドロリリース結構良くて結構どういう注射っていうなんか正規食塩水みたいなのなんかこう癒着してる部分に打って、まあ、こう,う、ね、筋肉とか神経とかをこうなんだろう滑走を良くするというか、ねまあ、動きやすくするみたいなでそれでなんか可動域が広がったりしてだから僕らインピンジメントって結構投げるのにぶつかってるんですよ肩と骨とって筋肉と筋肉こすれてる感じ骨骨,骨,骨,骨と神経、まあ、そこに神経があったりして痛くなったりとかでもそれはパターンいっぱいあるから。まあ、一概には言えないけど、でも、そのぶつかってるところに、こう、なんか緩衝材じゃないけど、その生理食塩素を抽出する部分で、その癒着してる部分がこう開いてって、ぶつかんなくなる投げるときに。っていうのも、まあ、ハイドロリリース注射でまあやって、これ結構、そのインピンジメントには結構効いたんですよね。結構いいと思う。ね。正義は肩でしょ。俺も肩、ずっと肩。俺も肩は何本か、何箇所か打ってて、うん、脇の下とかも打ったし、もうなんか、肩周り。全部いろいろ打っていろいろ打って一番良かったのは首だったなんかなるほど、ね、姿勢がちょっと悪いからこうなっちゃう首がこう前に出てきちゃうのをなんかで偏頭痛とかもすごくてめちゃめちゃすごかったんだけどそれ打ってから偏頭痛ほぼあそれにも効くなくなったし肩だいぶ動くようになってあそうなのそうもう俺とかもチーム入ってないから正義、まあ、まだパワースケアだからさパワースケアまあまああれだけどもう俺病院の先生に最初から実験台だと思って。<笑>どうしてください<笑>別に試合とかも何してもいいんで<笑>試合とかもないんですって<笑>、うん、だからそしたら1回目はまあ普通に打ってもらって、はい、多分一番なんだろうなあのノーマルなところというか、うん、打ってもらってなんか2回目からなんか新人の研修医とかって日本じゃとこ打ち始める実験だけだと思うこの子何やってもいいから何やってもいいからみたいな感じで来たんだけど<笑>でもやっぱそれが俺は良かった今のなんだろうな、えー、とやっぱスマホみんなめちゃくちゃ見るから、うんうんうん、首とかは本当に、うん、肩痛くなくてももしかしたら打ってもらった方がいいかもしれない,<笑>い,しれない<笑>まあだから、まあ、あとはもう病院の先生が、まあ、スポーツドクターがいらっしゃるんで、まあ、先生の指示に従ってなんですけどもちろん、まあ、僕らはそれが効いたよっていうのがまずありますそれがハイドロリリースハイドロリリリリースよしよしよし続いて続いて2つ目かまあ、今のも、うんうん、ハイドルとかは結構なんだろう長期的にというか、うん、あの見ていい,い,いんだと思う、はい、結構で短期的にじゃあ例えば、まあ、来週試合やりますとか、うん、最後の大会やりますとかだったら、まあ、ステロイドとか痛み抗炎症剤抗炎症剤大丈夫大丈夫そういうやつじゃない<笑>ステロイドって聞くともうどうしたら増強剤じゃねえか<笑>全然調べてもらえたら出てくるんで、まあ、炎症をそもそも抑え最初から抑えてあげるアイドルは結構なんだろうその広げて可動域を感じのイメージでステロイドはもうその炎症自体にこう
か。消炎作用があるの。そうそうそう。ああ。だから痛み止めも、なんかこう、あの痛み止めを注射でやるみたいな。全然イメージ。打った後のもんだけど、いや、打った後結構いい。いい1回目とかはいい。1回目はいいんだけど、だんだん効果がなくなってくる。ああ、結構ね、結構。飛び道具的な感じだから。それに頼るのは絶対違う。うん、だけどでも、うん、来週の試合とかも、まあ、どうしてもこの痛みを抑えたいもう明日甲子の決勝ですまあ明日の3日後とか見てだったらもう打った方がいい最後の公式戦ですとかとかもうそれはすごいおすすめ海道高校戦の試合のゴロもあるかもしれないあれでもステロイドだっただろうなステロイドかもしれない<笑><笑>なんとそこ打つのはよくないって言われてたもんな、ね、<笑>ちゃんとお医者さんの言うことは聞いた方がいいそうですねだからな打ちすぎはよくないけど、まあ、本当に緊急で、緊急だったらもう、まあ、ステロイドがよくて、うんまあ、痛みを抑えられる、抑えられる、えー、ネオラボ次、僕の、まあ、2個目は、インディバっていう、なんかこう、中から熱を、えー、なんていうのかな、こう内側から温めてるみたいなやつを、大学の時やってもらって、それがめちゃくちゃ効いたんですよ。本当になんかこう超音波でもないし、でもない。電気でもない感じが熱を内側からこう、出して、で、なんかその、マッサージと一緒に受けると、すごくこう、相乗効果があっていいみたいな。で、一緒にマッサージもやってもらったんだけど、なんかそれも相まって、めちゃくちゃ効いて、あのまあ、てか大学1年の夏に肩痛めてから、4年間ぐらいで、1月、一月デビューからの1月でやって。肩やって<笑>そこからも4年は肩良くなったり悪くなったりとか最後の4月の時にそのインディバとマッサージを受けたらすぐ結構良くなってへえ4月のリーグ戦でまたなんか最後にベンチ入ることができてみたいなあだから1春と4月しかベンチ入ってないんだけど<笑>そのインディバのおかげで治った感じがあったからすごく印象に残ってるんだけどどこで受けれるのちょっとその僕が言ってたあの生体みたいなところで、あ、置いてあった。生体じゃん。生体っていうか、なんかその治療院みたいな。やってくれるところに置いてあって、それめちゃくちゃ効いて。よかった。まあ、そのマッサージももちろん、使ってたんだけど。あったんで、もしなんかインディバとか試せるところがあれば、ちょっと試してみてほしい。ちょあと聞かせてほしい、その感想を。<笑>俺だけやったかもしれない。<笑>確かにインディバ、聞いたことない。なんかさっき調べたら、アンチエイジングとか。なんかそういう美容系のサービス。分かんないけど、すごく良かったです。おお、僕は。あ、そう、あったまって。あったまる系ね。あったまる系で。る系内側からこう、多分。うん。熱をみたいな。ええ。感じなんじゃないかな。よかったです。なんで、インディは良かった。ネオラボ。はい。ということで、ラスト三つ目。うわ、三つ目。三つ目は。まあ、ちょっとハイドラとも。ちょっと被るんですけど。うん、あの。ハイドラを打つ時って、あの、エコーを見てもらうじゃないですか。うん。その、エコー。まあ、エコーがこう見ながらそのうん肩の動きをなんかこう運動学習じゃないけどあのしていくのが俺は良かったそのちょっと治療とはちょ,っとちょっと違うかもしれないけどその実際にじゃあどこがどう動いてるかみたいなのを見ながらこう動かすそう俺は肩の内線ってこの内側にこ,うこの骨がこっち側にこう回ってくる動きがなんかうまくできなくて。その時にどうしてもこう肩前に出ちゃったりしてぶつかりやすいみたいなあ一緒だそう感じになっちゃってでそれの原因がなんか大胸筋とか小胸筋胸の筋肉がなんかこう引っ張っちゃって、はいはい、そう内線じゃなくてなんかこういう、うん、ちょっと違う動きになっちゃうみたいなのがあったんだけどそれを毎週本当にエコーで見ながらめっちゃ丁寧にそこが動かないようにっていうのをまあひたすらやってったなるほど結構。よかったとか、まあ、実際に何が起きてるかっていうのを分かりながらやるのってめっちゃ大事なんだと思う、はいはい、リハビリみたいなまあまあリハビリをなんかこう,なんかそう見ながらできるっていうへえー、すごいねそうまあエコーで見ながらエコーで見ながらそんなのあるのめっちゃやってくれた<笑>すごいねすげえ、うん、あで原因が分かってそうそうそうこういう時にどこが使ってるか,ってるかここの筋肉が動いてないからあ今これいつかかるでしょうみたいなのをめっちゃ見ながらやるとそうだから多分それないと、言葉だけで説明されたらなんか分かんない難しいじゃん、こうなってそうそうそうそう確かにあ、でも僕の三つ目なんですけどまあちょっとそのさっきのあのもちろんエコを見ながら運動学習僕もやってもらってすごく良かったんですけどまあリハビリがすごく良かったんですけどあのスポーツマッサージみたいなやっぱりほぐしてもらうのがやっぱ良くて
なんかそのよく電気流すとかもいいと思うんですけど僕はまあ生体とか結構野球のプロ野球選手の体を見てる人とかに結構リハビリとかあの肩をまあほぐしてもらったりとかしてだいぶ良くなったんですけど何が良かったかと思ったら僕,僕もさっきゴーチにして巻き方なんですよめっちゃ巻き方なんでこうやって上がるときにめちゃくちゃこの前側がぶつかるんですよでもちろんハイドルリリースとかでそういう癒着を取るんですけどそもそも僕の肩甲骨がもうこう開いちゃってこうなっちゃってで肩の巻き方でこうなってるからまずこれはもう注射とかではどうにもできない、うん、もそもそもあの自分のリハビリ筋肉をもっと動かすとか肩甲骨を動かすということをしないと、まあ、そもそも根本の改善につながらない、うん、ところでマッサージでこの前側の本当にそうですねさっき言ったように大胸筋とかこの辺の鎖骨の下の筋肉とかをほぐしてもらったりとか、うん、肩甲骨周りですね肩甲骨全く動いてないんでそこをほぐしてもらってちゃんと正常に動くようにマッサージしてもらったりとかしたいそれがやっぱりめちゃくちゃ効いたな、うん、やっぱその終わった後の可動域がすごいあ,のやっぱあるんですよ、うん、マッサージもあるでもやっぱそのマッサージとかしてもらって施術した人からするとこれが普通になってほしい、うん、この可動域が。でそういうのはちゃんと自分で、まあ、トレーニングストレッチとかしてやらなきゃいけないんですけど絶対にそれだけだとできないと思うんですよ、うんうん、一人で,そうですなんか、ね、一人でストレッチだけで限界あるし、うんうん、ここを伸ばそうと思って限界あるんでやっぱ僕はその専門の人にマッサージしてもらってちゃんとしたポジションに戻してもらってでそこからちゃんと自分トレーニングをして、うんうん、その戻ったポジションでしっかりとした動きを作るっていうのが、うんうん、やっぱり一番根本の改善につながるネオラボだからゴーチとの参戦は、うんえー、ハイドロリリースステロイド注射、えー、まあエコーを見ながら、えー、まあ動かす、まあ、リハビリだね運動療法みたいな感じかなで僕も、えー、1つ目が、えー、ハイドロリリースで2つ目が、まあ、インディバンで3つ目がマッシュドラフト指名されそうなインディバンだよね<笑>福島インディバンそうですね<笑><笑>はいということでまあ僕らのえっ、ー、とーまあ僕らの肩の痛みに効いた治療は、まあ、それぞれそういった形なんですけど次回は、まあ、僕らが実際にやったトレーニングとかリハビリで行ったメニューみたいなところを、えー、ご紹介できればと思いますのでぜひそちらも合わせてご確認いただければと思います以上ネオラボチャンネルでしたありがとうございました